அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சமச்சி சயின்ஸ் கிளாஸ் டென்ல யூனிட் போர்டீன் பயாலஜி டிரான்ஸ்போர்டேஷன் அண்ட் பிளான்ஸ் அண்ட் சர்க்குலேஷன் அண்ட் அனிமல்ஸ் லெசன்ல பார்ட் செவன் வீடியோ பார்க்க போறோம் பார்ட் ஒன் டு சிக்ஸ் வீடியோ ஆல்ரெடி பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல லிங்க் இருக்கு கிளிக் பண்ணி பாருங்க இப்ப நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம் டைப்ஸ் ஆஃப் பிளட் சர்க்குலேஷன் ஸோ பிளட்டு வந்து ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டாகவும் டீ ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டாகவும் சர்க்குலேட் ஆகுது அதாவது ஆக்சிஜன் கேரி பண்ணுற பிளட்டை வந்து ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டுன்னு கார்பன் டை ஆக்சைட் கேரி பண்ணிட்டு போகிற பிளட்டை வந்து டீ ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபார்மில் தான் பிளட்டு சர்க்குலேட் ஆகுது ஸோ சர்க்குலேஷன் எடுத்துக்கிட்டோன்னா அதில் மூணு டைப்ஸ் இருக்கு சிஸ்டமேட்டிக் சர்க்குலேஷன் பல்மினரி சர்க்குலேஷன் அண்ட் கொரோனரி சர்க்குலேஷன் இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ சிஸ்டமேட்டிக் சர்க்குலேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டு லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கல்ல இருந்து வேரியஸ் பார்ட்ஸ்க்கு அயோட்டா வழியா போகுது இல்லையா அந்த சர்க்குலேஷனையும் அதே மாதிரி டீ ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டு வந்து திருப்பியும் ரைட் ஏடிஎம்க்கு வருது இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் சிஸ்டமேட்டிக் சர்க்குலேஷன் ஸோ இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா இது வந்து லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கல் இந்த லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கல்ல இருந்து ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் வந்து எல்லா பார்ட்ஸ்க்கும் போகுது த்ரூ த அயோட்டா இங்க இருக்கு இல்லையா இதுதான் அயோட்டா ஸோ இது வழியா எல்லா பார்ட்ஸ்க்கும் வந்து எடுத்து செல்லப்படுது ஸோ இந்த சர்க்குலேஷனும் ஸோ எல்லா பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடியில இருந்தும் டீ ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டை கேரி பண்ணிட்டு ரைட் ஏடிஎம்க்கு திரும்பி வருது ஸோ இந்த சர்க்குலேஷன்ஸ் அதாவது இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகி இப்படி வந்து திருப்பி இங்கே வந்து முடியுது அதே மாதிரி தான் இந்த பக்கமும் இப்படி ஸ்டார்ட் ஆகி இங்கே வந்து முடியுது ஸோ இந்த சர்க்குலேஷன் சிஸ்டமேட்டிக் சர்க்குலேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பல்மினரி சர்க்குலேஷன்ங்கிறது வந்து ரைட் வென்ட்ரிக்கல்ல இருந்து டீ ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டு பல்மினரி ஆட்ரி வழியா லங்ஸ்க்கு போகுது அதே மாதிரி லங்ஸ்ல இருந்து ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்ட பல்மினரி வெயின்ஸ் கொண்டு வந்து லெஃப்ட் ஏடிஎம்ல சப்ளை பண்ணுது ஸோ இந்த சர்க்குலேஷனை வந்து பல்மினரி சர்க்குலேஷன் சொல்றோம் ஸோ டயக்ராம்ல பார்த்தோம்னா ரைட் வென்ட்ரிக்கல் வந்து இது இங்க இருந்து டீ ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்ட பிரிஞ்சு லங்ஸ்க்கு போகுது பல்மினரி ஆட்ரிஸ் வழியா அங்க இருந்து லங்ஸ்ல இருந்து ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டு திரும்பி லெப்ட் ஏடிஎம்க்கு வருது ஸோ இந்த சர்க்குலேஷனை தான் பல்மினரி சர்க்குலேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ ரெண்டு இதுலேயுமே பார்த்தோன்னா பல்மினரி ஆட்ரி அண்ட் பல்மினரி வெயின்ஸ் வந்து இன்வால்வ் ஆயிருக்கு அதனால இதை பல்மினரி சர்க்குலேஷன் சொல்கிறோம் நம்ம ஆல்ரெடி இந்த சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டமை வந்து இந்த சைக்கிள் நம்ம பார்த்துருக்கோம் லாஸ்ட் வீடியோவில் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக புரியும் ஸோ லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கல்ல இருந்து ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் அயோட்டா வழியா எல்லா பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடிக்கு போகுது அந்த எல்லா பார்ட்ஸ்ல இருந்தும் டீ ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டை கேரி பண்ணிட்டு ரைட் ஏடிஎம்க்கு வந்து மெயின் வெயின்ஸ் கொண்டு வருது ஸோ இங்க இருந்து இங்க இந்த சர்க்குலேஷனை தான் வந்து சிஸ்டமேட்டிக் சர்க்குலேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் ரைட் வென்ட்ரிக்கல்ல இருந்து பல்மினரி ட்ரங்க் அரேஸ் ஆகுது இல்லையா அது ரெண்டா பிரிஞ்சு லெப்ட் அண்ட் ரைட் பல்மினரி ஆட்ரி வந்து டீ ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டை லெப்ட் அண்ட் ரைட் லங்ஸ்க்கு எடுத்துட்டு போகுது அதே மாதிரி லங்ஸ்ல இருந்து ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டை பல்மினரி வெயின்ஸ் வந்து லெப்ட் ஏடிஎம்க்கு கொண்டு வருது ஸோ இங்க இருந்து இங்க இந்த சர்க்குலேஷனை வந்து பல்மினரி சர்க்குலேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் நெக்ஸ்ட் கொரோனரி சர்க்குலேஷன் கொரோனரி சர்க்குலேஷன்ன்றது வந்து ஹார்ட்டுக்கு சப்ளை ஆகிற பிளட் அண்ட் ஹார்ட்ல இருந்து திரும்பி வர பிளட் அந்த சர்க்குலேஷனை தான் நம்ம கொரோனரி சர்க்குலேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ ஹார்ட் மசில்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதாவது கார்டியாக் மசில்ஸ் ஸோ அந்த மசில்ஸ்க்கு சப்ளை ஆகிற அந்த பிளட்டை தான் நம்ம கொரோனரி சர்க்குலேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ இந்த ஹார்ட் மசில்ஸ் அதாவது கார்டியாக் மசில்ஸ்க்கு வந்து ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் சப்ளை பண்ற அந்த ஆட்ரிஸ் வந்து கரோனரி ஆட்ரிஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இது வந்து அயோட்டால இருந்து ஆரிஜின் ஆகுது ஸோ அயோட்டாங்கிறது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் இல்லையா லெப்ட் வென்ட்ரிக்கல்ல இருந்து அயோட்டா அரேஸ் ஆகி எல்லா பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடிக்கும் ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் கொண்டு போகுது இல்லையா அந்த அயோட்டால இருந்து பிரிகிற ஒரு பிரான்ச்சை தான் கரோனரி ஆட்ரின்னு சொல்றோம் அதுதான் வந்து ஹார்ட்டுக்கு பிளட் சப்ளை பண்ணுது அதே மாதிரி ஹார்ட்ல இருக்கிற கார்டியாக் மசில் இருந்து டீ ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டை வந்து கரோனரி சைனஸ் அப்படிங்கிற பிளட் வெசல் வந்து ரைட் ஏடிஎம்க்கு கொண்டு வருது ஸோ இந்த சர்க்குலேஷனை வந்து கரோனரி சர்க்குலேஷன் சொல்றோம் நெக்ஸ்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சர்க்குலேஷன் ரெண்டு டைப் ஆஃப் சர்க்குலேஷன் இருக்கு டபுள் சர்க்குலேஷன் அண்ட் சிங்கிள் சர்க்குலேஷன் ஸோ ஹார்ட்ல இருந்து பிளட் ஸ்டார்ட் ஆகி சர்க்குலேட் ஆகி திருப்பியும் ஹார்ட்லயே வந்து முடியுறது அந்த கம்ப்ளீட் சைக்கிள் நடந்ததுன்னா அதை வந்து டபுள் சர்க்குலேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ இங்க
நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் ஏட்ரியம் அண்ட் வென்ட்ரிக்கல் வந்து கான்ட்ராக்ட் அண்ட் ரிலாக்ஸ் ஆகும் ஏட்ரியம் அண்ட் வென்ட்ரிக்கல்ன்றது வந்து ஆட்டில் இருக்கிற சேம்பர்ஸ் இது வந்து கான்ட்ராக்ட் அண்ட் ரிலாக்ஸ் ஆகும் அதாவது கான்ட்ராக்ட் அப்படின்னா சுருங்கிறது ரிலாக்ஸ் அப்படின்னா விரிவடைகிறது ஸோ இந்த மாதிரி ஒன் கம்ப்ளீட் கான்ட்ராக்ஷன் அண்ட் ரிலாக்ஸேஷன் அதுதான் நம்ம ஹார்ட் பீட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ கான்ட்ராக்ஷனை வந்து சிஸ்டோல் அப்படின்னும் ரிலாக்ஸேஷனை வந்து டயஸ்டோல் அப்படின்னும் சொல்கிறோம் ஸோ ஒன் கம்ப்ளீட் கான்ட்ராக்ஷன் அண்ட் ரிலாக்ஸேஷன் ஆஃப் ஏடிஎம் அண்ட் வென்ட்ரிக்கலில் தான் நம்ம ஹார்ட் பீட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஒரு நார்மல் ஹார்ட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது ஒன் மினிட்ல செவன்டி டூ டு செவன்டி ஃபைவ் டைம்ஸ் வந்து பீட் ஆகும் மோட்டணும் ஸோ ஹார்ட் பீட்லேயே டூ டைப்ஸ் இருக்கு நியூரோஜெனிக் ஹார்ட் பீட் அண்ட் மயோஜெனிக் ஹார்ட் பீட் நியூரோஜெனிக் ஹார்ட் பீட் வந்து எப்படி இனிஷியேட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹார்ட் பக்கத்தில் ஒரு நர்வ் இருக்கும் நர்வ் கேங்லியான் அந்த நர்வ் கேங்லியான் வந்து ஒரு நர்வ் இம்பல்ஸை வெளியிடுது ஒரு இம்பல்ஸ் அதாவது ஒரு தூண்டுதல் மாதிரி வெளியிடுது அதுதான் வந்து ஹார்ட் பீட்டை இனிஷியேட் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஹார்ட் பீட் இனிஷியேட் ஆகும் போது அதை நியூரோஜெனிக் ஹார்ட் பீட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நர்வ் தான் இனிஷியேட் பண்ணுது இல்லையா அதனால அது நியூரோஜெனிக் பண்ணுது <laughs> கண்டக்ஷன் ஆஃப் ஹார்ட் பீட் ஸோ இந்த ஹார்ட் பீட் எப்படி இனிஷியேட் ஆகி அது எப்படி கண்டக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஹியூமன் ஹார்ட் வந்து மயோஜெனிக் இன் நேச்சர் எதனால அப்படின்னா ஹியூமன் ஹார்ட்ல இருக்கிற அந்த கார்டியாக் மசில் தான் வந்து ஹார்ட் பீட்டை இனிஷியேட் பண்ணுது அதனால இதை மயோஜெனிக் இன் நேச்சர் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ இங்க வந்து முதல்ல கான்ட்ராக்ஷன் எப்படி நடக்குது அப்படின்னா ஹார்ட்ல சைனோ ஏட்ரியல் நோட் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு இது வந்து ஹார்ட் மசில்ல இருக்கிற ஒரு ஸ்பெஷல் போர்ஷன் இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா இங்க ரெட் கலர்ல ஒரு ரவுண்ட் மாதிரி இருக்கு இல்லையா இதுதான் வந்து அந்த சைனோ ஏட்ரியல் நோட் எஸ்ஏ நோட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இன் ஷார்ட் ஸோ இந்த எஸ்ஏ நோட் எங்க இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரைட் ஏட்ரியமோட வால்ஸ்ல வந்து இந்த எஸ்ஏ நோட் இருக்கு அதாவது நியர் த ஓப்பனிங் ஆஃப் சுப்பீரியர் வீணா காவா ஸோ இங்க வந்து சுப்பீரியர் வீணா காவா இருக்கு இல்லையா அதோட ஓப்பனிங் பக்கத்துல ரைட் ஏட்ரியமோட வால்ல வந்து இந்த சைனோ ஏட்ரியல் நோட் வந்து இருக்கு ஸோ இது பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்கும்னா மேல வந்து ப்ராடாவும் கீழே வந்து டாப்பரிங்காகவும் இருக்கும் மேல பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ப்ராடா இருக்கு கீழே ஊசி மாதிரி இருக்கும் இது வந்து எதனால மேடப் ஆயிருக்கு வெளியிடுதுலேஸ் right <laughs> ஏட்ரியோ வென்ட்ரிகுலா நோட் இங்க ஒரு ரவுண்டா இருக்கு இல்லையா இது சோ இந்த வேவ் வந்து இங்க வந்து ஹிட் ஆகும் இந்த ஏட்ரியோ வென்ட்ரிகுலா நோட்ல சோ இந்த நோட் வந்து ஒரு இம்பல்ஸ் வெளியிடுது ஒரு தூண்டுதலை வந்து வெளியிடுது அந்த தூண்டுதல் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும் எது வழியா ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அப்படின்னா வென்ட்ரிகுலா மசில்ஸ் வழியா ஸ்ப்ரெட் ஆகுது இதுதான் வென்ட்ரிகுலா மசில்ஸ் இது வழியா ஸ்ப்ரெட் ஆகுது சோ இந்த வென்ட்ரிகுலா மசில்ஸ்ல எது வழியா ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அப்படின்னா ஏட்ரியோ வென்ட்ரிகுலா பண்டில்ஸ் வழியா ஸோ இந்த இங்க ரெட் கலர்ல ஒரு பிரான்ச் மாதிரி வருது இல்லையா இதுதான் அந்த ஏட்ரியோ வென்ட்ரிகுலா பண்டில் ஸோ இது வழியா அந்த இம்பல்ஸ் வந்து பாஸ் ஆகி அதுக்கப்புறம் இங்க வந்து பிரான்சஸ் மாதிரி இருக்கு இல்லையா இது பேர் வந்து பர்கஞ்சி ஃபைபர்ஸ் ஸோ இந்த ஏட்ரியோ வென்ட்ரிகுலா பண்டில்ஸ் வழியாவும் இந்த பர்கஞ்சி ஃபைபர்ஸ் வழியாவும் அந்த வேவ் ஆஃப் கான்ட்ராக்ஷன் இந்த ஏவி நோட்ல இருந்து வென்ட்ரிகுல் மசில்ஸ்க்கு பாஸ் ஆகுது ஸோ இப்படிதான் வந்து ஹார்ட் பீட் கண்டக்ஷன் நடக்குது இந்த ஏட்ரியோ வென்ட்ரிகுலா பண்டில் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா அது ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கவர் பண்ணவர் பேர் வந்து ஹெஸ் ஹெச்ஐஎஸ் ஹெஸ் இவர் வந்து எந்த இயர்ல டிஸ்கவர் பண்ணாருன்னா எயிட்டீன் நைன்டி த்ரீ சோ இவர் கண்டுபிடிச்சதுனாலேயே இதை வந்து 
பண்டில் ஆஃப் ஹிஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ இந்த பிக்சர்ல கூட மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க பாருங்க பண்டில் ஆஃப் ஹிஸ் நெக்ஸ்ட் பல்ஸ் பிளட் வந்து பிளட் வெசல்ஸ் வழியா ஃபுளோ ஆகுது இல்லையா சோ பிளட் வந்து எப்பவுமே ஆர்ட்ரீஸ்ல வந்து பாஸ் ஆகும் போது ஒரு ஃபோர்ஸோட பாஸ் ஆகும் அதாவது ஹை ப்ரெஷர்ல வந்து பாஸ் ஆகும் இந்த ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லா அந்த ஆர்ட்ரீஸ்குள்ள பிளட் வந்து நுழையறதுனால அந்த ஆர்ட்ரீஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் அதாவது விரிவடையும் இது வந்து ஒவ்வொரு டைமும் ஆர்ட்ரீஸ்குள்ள பிளட் நுழையும் போது ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லா இந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் நடக்கும் அதைதான் நம்ம பல்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ நம்ம ரிஸ்ட்ல அதாவது நம்ம வாட்ச் கேட்டோம் இல்லையா அந்த இடத்துல நம்ம வந்து கை வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா அங்க வந்து துடிக்கிறது வந்து நமக்கு தெரியும் நம்ம டாக்டர் கிட்ட எல்லாம் போனா செக் பண்ணுவாரு இல்லையா பார்த்து சோ அதை வந்து பல்ஸ் ரேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த பல்ஸ் ரேட் வந்து நார்மலா ஒன் மினிட்க்கு செவன்டி டு நைன்டி டைம்ஸ் வந்து அந்த துடிப்பு இருக்கணும் கார்டியாக் சைக்கிள் ஸோ கார்டியாக் சைக்கிள்னா என்னன்னா ஹார்ட் பீட் பத்தி படிச்சோம் இல்லையா சோ ஒன் கம்ப்ளீட் ஹார்ட் பீட் நடக்கிறதுக்கு நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம ஹார்ட்குள்ள நடக்குது அதாவது நிறைய ப்ராசஸ் வந்து நம்ம ஹார்ட்குள்ள நடக்குது அந்த ஹோல் ஈவெண்ட்ஸும் சேர்த்தது தான் இந்த கார்டியாக் சைக்கிள் ஸோ இந்த கார்டியாக் சைக்கிள் அப்போ என்ன நடக்குதுன்னா நம்ம ஹார்ட்ல இருக்கிற சேம்பர்ஸ்குள்ள இந்த பிளட் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட டைரக்ஷன்ல ஃப்ளோ ஆகுது ஒரு கார்டியாக் சைக்கிளுக்கு எடுத்துக்கிற டைம் வந்து பாயிண்ட் எயிட் செகண்ட் அதாவது ஒரு செகண்ட்க்கும் கம்மியான டைம் தான் எடுத்துக்குது ஸோ இந்த கார்டியாக் சைக்கிள்ல என்னென்ன ஈவெண்ட்ஸ் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஏட்ரியல் சிஸ்டோல் ஏட்ரியல் சிஸ்டோல் அப்படின்னா ஆரிக்கல்ஸ் வந்து கான்ட்ராக்ட் ஆகுது இல்லையா அதுதான் சொல்றாங்க இந்த கான்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் ஆரிக்கல்ஸ்க்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்குதுன்னா பாயிண்ட் ஒன் செகண்ட் நெக்ஸ்ட் வென்ட்ரிகுலா சிஸ்டோல் அதாவது கான்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் வென்ட்ரிகல்ஸ் வென்ட்ரிகல்ஸ் கான்ட்ராக்ட் ஆகிறதுக்கு எடுத்துக்கிற டைம் வந்து பாயிண்ட் த்ரீ செகண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வென்ட்ரிகுலா டயஸ்டோல் வென்ட்ரிகுலா டயஸ்டோல்னா ரிலாக்ஸேஷன் ஆஃப் டயஸ்டோல் இதுக்கு வந்து பாயிண்ட் ஃபோர் செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்குது ஸோ டோட்டலா பாயிண்ட் எயிட் செகண்ட்ல ஒரு கார்டியாக் சைக்கிள் வந்து முடிஞ்சிருது வருது ட்ரைகஸ்பிட் அண்ட் பைகஸ்பிட் வேல்வ்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் இல்லையா இது ரெண்டும் வந்து க்ளோஸ் ஆகிறதுனால இது எப்போ க்ளோஸ் ஆகும் அப்படின்னா வென்ட்ரிகுலர் சிஸ்டோல் அப்போ அதாவது வென்ட்ரிகுல் வந்து கான்ட்ராக்ட் ஆகும் போது இந்த ரெண்டு பைகஸ்பிட் வேல்வ் அண்ட் ட்ரைகஸ்பிட் வேல்வ்ஸ் வந்து க்ளோஸ் ஆகும் அப்போ இந்த சவுண்ட் வரும் லப் அப்படிங்கிற சவுண்டு நெக்ஸ்ட் செகண்ட் சவுண்ட் வந்து டப் இந்த சவுண்ட் வந்து கொஞ்சம் ஷார்ட் டியூரேஷனுக்கு தான் இருக்கும் இந்த சவுண்ட் எப்போ வருது அப்படின்னா செமிலுனார் வேல்வ்ஸ்ன்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அயோட்டாலையும் பல்னரி ஆட்ரீஸ்லையும் இருக்கக்கூடிய அந்த வேல்வ்ஸ் இந்த வேல்ஸ் வந்து க்ளோஸ் ஆகும் போது இந்த சவுண்ட் வருது இந்த வேல்ஸ் எப்ப க்ளோஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த வென்ட்ரிகுலர் சிஸ்டோல் இருக்கு இல்லையா அதாவது கான்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் வென்ட்ரிகல் அதோட எண்டுக்கு வரும் போது இந்த செமிலுனார் வேல்ஸ் வந்து க்ளோஸ் ஆகும் அப்போ இந்த டப் சவுண்ட் வந்து வரும் சோ இதான் நம்ம ஹார்ட் சவுண்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த லெசனோட கண்டினியூவேஷனை நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல பாக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம எஸ்விஎம் எடிபிகேஷன் சேனல்ல சப்போர்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ